హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి ఓకే మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి సెట్టింగ్స్ అంటే అలాగే హిస్టోగ్రామ్స్ గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ మూవీ డాట్ ఫైల్ని రీడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే కాలమ్స్ని రీనేమ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇయర్స్ని ఇయర్స్ని ఇక్కడ వాళ్ళే మనం ఫ్యాక్టర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం ఫ్యూచర్లో మనం యూజీ రీడ్ చేస్తాం జీజీ ప్లాట్ టూని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి సెట్టింగ్స్ ఏంటి జీజీ ప్లాట్లో మన లైబ్రరీలో జీజీ ప్లాట్ లైబ్రరీలో లేకపోతే ఫంక్షన్స్లో మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి సెట్టింగ్స్ ఏంటి ఓకే జిఎం పాయింట్ మనం ఆర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకునే దానికి మూ డేటా ఈక్వస్ట్ జీజీ ప్లాట్లో డేటా ఈక్వస్ట్ మూవీ ఎక్స్థెటిక్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వస్ట్ క్రిటిక్ రేటింగ్ వై ఈక్వస్ట్ ఆడియ ఆడియన్స్ రేటింగ్ అని చెప్పి మనం చూజ్ చేసుకున్నాం అప్పుడు ఆర్ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే మనకి ఏం కనపడుతుంది సో సారీ ఫోన్ రన్ చేయాలి ఫోన్ రన్ చేస్తున్నాను ఓకే మనకి ఆడియన్స్ రేటింగ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ వచ్చింది కానీ ప్లాట్స్ ఏమి రాలి అందుకని జియో మండర్ స్కోర్ పాయింట్ని యాడ్ చేశాను పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి పాయింట్స్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి తర్వాత యాస్థెటిక్స్ ఇప్పుడు జియో మండర్ స్కోర్ పాయింట్లో యాస్థెటిక్స్ని పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను కలర్ ఈక్వల్స్ టు కలర్ ఈక్వల్స్ టు జన్ కేటగిరీ మన మూవీస్ కేటగిరీని పాస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి అవుట్పుట్ ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మనం మన డిఫైన్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్లోనే మన ఆస్థెటిక్స్లో కలర్ ఈక్వస్ట్ మన కేటగిరీ అంటే కలర్ ఈక్వస్ట్ మన కేటగిరీని మనం మన కేటగిరీస్ని పెట్టేయచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ కలర్ ఈక్వస్ట్ ఇక్కడ మనం మనం జియో అండర్ స్కోర్ పాయింట్ ఫంక్షన్స్లో యాస్థెటిక్స్లో కలర్ ఈక్వస్ట్ జనరేషన్ అని ఇస్తున్నాము అనమాట సో జనరలైజ్డ్ అంటే ఈ విధంగా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి యాస్థెటిక్లోనే నేను కలర్ కలర్ ఈక్వస్ట్ సింగిల్గా పెరమేట్ సింగిల్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న డార్క్ గ్రీన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏమవుతుందో చూడండి మనకి ఇక్కడ జియో మండర్ స్కోర్ పాయింట్ ఫంక్షన్లో కలర్ ఈక్వస్ట్ డార్క్ గ్రీన్ అంటే మనకి ఇక్కడ లెజెండ్ పారామీటర్ ఒకటి జనరేట్ అయ్యి మనకి కలర్ కూడా గ్రీన్ రాలేదు సో ఇలా దీన్ని ఇలా చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సెట్టింగ్స్ అంటాం ఈ సెట్టింగ్స్ మనం చేసేటప్పుడు మనం యాస్థెటిక్స్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా కలర్ ఈక్వస్ట్ డార్క్ గ్రీ గ్రీన్ అని మనం మెన్షన్ చేసినట్టయితే డార్క్ గ్రీన్లో వచ్చేస్తుంది లేదు ఆస్థెటిక్స్లో మీరు పెట్టుకోవాలంటే ఏఏఎస్ ఫంక్షన్లో కలర్ ఎక్కువస్ట్ సో మనం ఏదన్నా కేటగిరీ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు దీన్ని మ్యాప్ ఈ విధంగా చేయడాన్ని మ్యాపింగ్ అంటాము ఈ విధంగా చేయడాన్ని మనం సెట్టింగ్స్ అంటాం అనమాట అలాగే ఇక్కడ సైజ్ ఈక్వస్ట్ బీ బిల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సైజ్ ఈక్వస్ట్ ఇప్పుడు మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి టిక్స్ లో పోకుండా మనం ఇక్కడే బి మీ ఎంఐ ఎల్ఎల్ అని ఇచ్చామంటే అసలు మనకి అవుట్పుట్ కూడా ఎర్ర చూపిస్తుంది ఇక్కడ సైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను సైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అంటే మన సైజ్ అంటే పాయింట్స్ సైజ్ అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది లేదు యాస్థెటిక్స్లో మనం సైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కాకపోతే లెజెండ్ కింద వస్తుంది మీరు ఎంత పెంచుకున్నా సరే అదే సైజులో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం మ్యాపింగ్ వర్క్ సెస్ సెటింగ్స్ని చేసుకోవచ్చు అంటే ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మ్యాపింగ్లో అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకునే మ్యాపింగ్ పర్పస్ ప్లాటింగ్ పర్పస్ దానికి జియో మండర్ స్కోర్ పాయింట్ పాయింట్ గ్రాఫ్ కావాలి అనుకుంటే అందులో మీరు 
మన యొక్క వేరియబుల్ ఏదన్నా పాస్ చేయాలి అంటే కలర్గా కానీ సైజ్గా కానీ దానికి కంపల్సరిగా యాస్థెటిక్ ఫంక్షన్ వాడాలి ఒక యాస్థెటిక్ ఫంక్షన్ వాడి మనం కలరు ప్రీ డిఫైన్ కలర్స్ ఏదన్నా వాడుకోవాలి అనుకుంటే మనకు ప్రీ డిఫైన్ కలర్స్ రావు దానికి బదులు మనకి లెజెండ్ కూడా మనకి లెజెండ్ కనపడుతుంది ఓకే తర్వాత మీరు ఒకవేళ ప్రీ డిఫైన్డ్ కలర్స్ కానీ వాడాలనుకుంటే యాస్థెటిక్ ఫంక్షన్ కాకుండా ఇండివిజువల్గా ఆ ఫంక్షన్లో పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తాయండి కలర్ ఎక్కువ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ ఎక్కువ రెడ్ అని చెప్పి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇస్టోగ్రామ్ అండ్ డెన్సిటీ చార్ట్స్ ఇస్టోగ్రామ్ చార్ట్స్ని ఏ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎస్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి అందులో డేటా ఎక్వస్ట్ మూవీ అండ్ లాస్టిస్టిక్ ఎక్వస్ట్ ఎక్స్ ఎక్వస్ట్ బీ బిల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాం ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ జిజి మనం హిస్టోగ్రామ్ హిస్టోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఒకటే పారామీటర్ అంటే ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ ఒకటి ఇస్తేనే సరిపోతుంది మనకి చూడండి ఎస్ ప్లస్ జియో అండర్ స్కోర్ హిస్టోగ్రామ్ మనకి హిస్టోగ్రామ్ ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి బిన్ బిన్ సైజ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట అంటే ఈ గ్రాఫ్ని చూసుకున్నట్టయితే బడ్జెట్ తిను బడ్జెట్ బడ్జెట్ మిలియన్స్లో మనం ఎక్స్ ఎక్సెస్ కింద తీసుకున్నాం కదా జీరో దగ్గర నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ బడ్జెట్ తోటి మనకి ఒక్కొక్క మీన్ తీసుకుని చూపిస్తుంది మనకి అంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ బడ్జెట్ రేంజ్లో నియర్లీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే బిన్ విట్ను పారామీటర్స్ని కూడా పాస్ చేస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో బిన్ విట్ ఇక్వస్ట్ టెన్ అని ఇస్తున్నాను బిన్ విట్ ఇక్వస్ట్ ట్వంటీ అని ఇస్తే ఏమవుతుందో చూడండి ట్వంటీ అని ఇస్తే బిన్ విట్ పెరిగిపోతుంది మనకి ఓకే సో బిన్ విట్ మినిమం టెన్ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా రైట్ బిన్ బిన్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బిన్స్ అంటే ఈ సైజ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న సైజు తర్వాత ఈ ఈ చార్ట్కి మనం కలర్ని యాడ్ చేయాలంటే ఫిల్ ఫిల్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఫిల్ బిన్ విట్ ఇక్వస్ట్ టెన్ ఫిల్ ఇక్వస్ట్ గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి తర్వాత అలాగే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కాకుండా మన కేటగిరీస్ అంటే యాక్షన్ అని కేటగిరీ ఇలాంటి కేటగ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా అందుకని నేను సెటింగ్స్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం సెటింగ్ చేసాం ఇక్కడ మ్యాపింగ్ చేద్దాం ఓకే అయితే చెప్పండి ఇక్కడ యాసిటిక్స్ పారామీటర్స్లో మనం సారీ మనం ఫిల్ ఫిల్ గ్రీన్ కలర్తో చేసాం అలా కాకుండా మన యొక్క కేటగిరీస్ అంటే ది యాక్షన్ యాక్షన్ అలాంటి వాటితోటి మనం ఫిల్ చేసుకున్నట్టయితే యాస్టిక్స్ పారామీటర్ వాస్తు వాడుతున్నాను చూడండి అవుట్పుట్ ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు ఈచ్ అండ్ యాక్షన్ మీద ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి గ్రీన్ కామెడీ మీద ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి ఇవి ఈ విధంగా మనకి హిస్టోగ్రామ్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఓవర్ల్యాప్ అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి కాకుండా మీరు ఏదైనా కలర్ రిక్వెస్ట్ బ్లాక్ అని మెన్షన్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుందో చూడండి కలర్ కలర్ రిక్వెస్ట్ బ్లాక్ ఓకే సో ఈ బడ్జెట్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న బడ్జెట్ లాస్ట్కి చూడండి పోనీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫిల్ అయిన కలర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి యాక్షన్ మూవీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫిల్ అయిన ఫిల్ అయిన కలర్స్ చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని యాక్షన్ మూవీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ వెళ్ళేది బడ్జెట్ ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉన్న మూవీస్ అన్నీ కూడా యాక్షన్ మూవీస్లోనే మనకు కనపడుతున్నాయి అలాగే డెన్సిటీ మ్యాప్ని మనం డిఫైన్ చేసుకుందాం డెన్సిటీ మ్యాప్ ఏ విధంగా కనపడుతుంది ఈ విధంగా మనకి బడ్జెట్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతా కనపడుతుంది తర్వాత ఎస్థెటిక్స్ టు ఫిల్ ఇక్వస్ టు జనరేషన్స్ ఇచ్చాను అంటే కేటగిరీస్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని మూవీస్ మనకి ఉన్నాయో డిస్ప్లే అవుతుంది అలా ఒక తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే పొజిషన్ ఇక్వస్ టు ట్యాక్ స్టాక్ పొజిషన్ ఇక్వస్ టు స్టాక్ పారామీటర్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి స్టాక్ వ్యూలో ఏ విధంగా కనపడుతుంది అనేది చూస్త చూడండి ఇక్కడ డెన్సిటీ గ్రాఫ్ మీద మీరు ఓన్ నాలుగైదు ఆబ్జెక్ట్స్ని పాస్ చేసుకుని అంటే నాలుగైదు ఫీల్డ్స్ మీద మీరు వర్కౌట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టయితే టీ ఇక్వస్ టు జిజి ప్లాట్ డేటా ఇక్వస్ టు మూవీ అంటే ఓన్లీ టీ ఆబ్జెక్ట్లో నేను ఎస్థెటిక్స్ పారామీటర్స్ ఏమీ పాస్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్ అయితే డేటా ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రేమ్ని తీసుకున్నాను ఒకటి టీలో తర్వాత దీని మీద హిస్టోగ్రామ్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను జియోమ్ అండర్ స్కోర్ హిస్టోగ్రామ్ బ్యాండ్ విత్ బిన్ విత్ ఇక్వస్ టు టెన్ యాసిస్ పారామీటర్స్ వచ్చి ఎక్స్
ఎస్థెటిక్ కానీ వాడినట్టయితే ఇక్కడే రాసేసుకోవచ్చు కానీ మనం ఇండివిజువల్గా ఎప్పటికప్పుడు డిఫరెంట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ మనం తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా జియోమ్ అండర్ స్కోర్ ఎస్టాగ్రామ్లోనే ఎస్థెటిక్ ఎక్స్ ఎక్కువ ఆడిటింగ్ రే ఆడిట్ రైటింగ్ ఒకళ్ళు ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే మీరు వీటి ఎవ్రీ టైమ్ ఎక్స్ లేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఎవ్రీ టైమ్ టీ వేరియబుల్ని అంటే టీ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది నాకు ఆడిట్ ఆడియన్స్ రేటింగ్ కావాలి క్రిటిక్ రేటింగ్ కావాలి అందుకని హిస్టోగ్రామ్లోనే పాస్ చేస్తున్నాను బిన్ విత్ ఇక్వల్స్ టు టెన్ ఎస్థెటిక్స్ ఇక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇక్వల్స్ టు ఆడిట్ రేటింగ్ ఫిల్ ఇక్వల్స్ టు వైట్ అండ్ కలర్ ఇక్వల్స్ టు బ్లూ మనకి ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుందో చూడండి హిస్టోగ్రామ్ సో ఇదంతా కూడా ఆడియన్స్ రేటింగ్ ఏ విధంగా ఉంది ఆడియన్స్ రేటింగ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇది క్లియర్గానే అంటే ఒక కొన్ని టైంలో పిక్ స్టేజ్ ఉంది మీకు కొన్ని మూవీస్కి మనకు లో రేటింగ్ ఉంది ఆడియన్స్ రేటింగ్ కొన్ని ఒక మూవీకి మాత్రం మంచి రేటింగ్ ఉంది ఇక్కడ అలాగే క్రిటిక్ రేటింగ్ చూద్దాం క్రిటిక్ రేటింగ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే అంత యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అంటే క్రిటిక్ రేటింగ్ వేరుగా ఉంటుంది ఆడియన్స్ రేటింగ్ అంటే ఫైనల్గా ఆడియన్స్ రేటింగ్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మనం యాక్చువల్గా మనల్ని అడిగారు కొన్ని కొన్ని గ్రాఫ్స్ని మనం ఎక్సర్సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే మనల్ని ఫస్ట్ అడిగింది ఏంటి మనకున్న డేటా మా డానకున్న డేటా ఫ్రేమ్ మీద వర్కౌట్ చేసి మీరు ఎన్ని ఈ కొన్ని ఒక సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ గ్రాఫ్స్ ఇమ్మన్నారు సో ఈ గ్రాఫ్ ఒకటి ఇవ్వచ్చు మనం ఓకే సో ఈ గ్రాఫ్ ఇవ్వాలనుకోండి ఇక్కడికి వెళ్ళి సేవ్ ఇమేజ్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళి ఈ ఇమేజ్ సైజ్ మనకి ఎంత ఉండాలి థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఓకే నైన్ హండ్రెడ్ ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను అనమాట సేవ్ చేసి ఈమేజ్ని వాళ్ళకి మనం సెండ్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ ఇమేజ్ని కూడా మనం సెండ్ చేయొచ్చు ఏంటి దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఆర్టికల్ రాసుకుంటున్నారు కదా సో ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు ఈ గ్రాఫ్స్ని పెట్టి వాళ్ళు ఆర్టికల్ రాసుకుంటారు ఆడియన్స్ రేటింగ్ ఈ విధంగా ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు మనకి గత ఆరు సంవత్సరాలు అంటే టూ థౌజండ్ ఎప్పుడు రేటింగ్ మూవీ రేటింగ్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి సమ్రీ ఆఫ్ మూవీ తీసుకున్నట్టయితే నేను మర్చిపోయాను సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరకు ఉన్న మూవీస్ ఆడియన్స్ క్రిటిక్ రేటింగ్ చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంది ఆడియన్స్ రేటింగ్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు గ్రా వాళ్ళు కంటెంట్ రాసుకుంటారు అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనం కూడా అనలైజ్ చేసి చెప్పొచ్చు ఆడియన్స్ రేటింగ్ క్రిటిక్ రేటింగ్ ఏ విధంగా మారుతుంది క్రిటిక్స్ ఏ విధంగా రేటింగ్ ఇస్తున్నారు ఆడియన్స్ ఏ విధంగా రేటింగ్ ఇస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈ డేటా సెట్ ద్వారా ఈ డేటా ఫ్రేమ్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో ఈ కోడ్ కావాలంటే మీకు తెలిసిందే కదా మీరు కొత్తగా ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేసినట్టయితే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఒక రివ్యూ రాసి మన విఎల్ఆ ట్రైనింగ్ గురించి నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ ఇమెయిల్ ఐడి నాకు సెండ్ చేసినట్టయితే నేను ఈ కోడ్ అంటే ఈ వీడియోస్ అన్నిటికీ యాక్సెస్ ఇస్తాను ఆ వీడియోస్ కింద మనకి ఈ మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేసిన కోడ్ కూడా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ వస్తుంది కదా ఈ విధంగా మీకు వీడియో కింద కోడ్ కూడా కనబడుతుంది కావాలనుకుంటే మీ కోడ్ని కాపీ చేసుకోవచ్చు మీరు